നമസ്കാരം മാധ്യമധർമ്മം വിഷയം അതാണ് സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് മാധ്യമധർമ്മത്തെക്കുറിച്ചാണ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏറെ ചർച്ചാ വിഷയമായ ഒരു സംഭവമാണ് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് ഇവിടുത്തെ മാധ്യമ മേഖലയെല്ലാം വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കേരളത്തിലെ മാധ്യമ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഒരു പുതിയ ദൃശ്യ മാധ്യമമുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ ന്യൂസ് ചാനൽ ഒരു പക്ഷേ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് ഒരു വർഷത്തിനപ്പുറം എത്തുമ്പോഴേക്കും മാധ്യമരംഗത്ത് അവരുടേതായ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ന്യൂസിൻ്റെ പ്രാധാന്യമെന്നത് ഒരു പക്ഷേ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് പരിചിതമല്ലാത്ത പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഒപ്പം അവതരണ ശൈലിയുമായി ഈ ചാനലിൻ്റെ എഡിറ്ററായ ശ്രീ ശ്രീകണ്ഠൻ നായരാണ് ഈ വാർത്തയുടെ ഒരു പുതു അനുഭവം മലയാളിക്ക് സമ്മാനിച്ചതും അതിലൂടെ തന്നെ ആ സ്ഥാപനത്തിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ നാട്ടിൽ ഒരു ഇടമുണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ആ മാധ്യമമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇത്രത്തോളം രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തിയിരുന്ന വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഒരു ചുവടവയ്പ് നടത്തിയത് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വപ്ന എന്ന മുഖ്യ പ്രതിയുടെ ശബ്ദരേഖ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ മാധ്യമം പുറത്തുവിട്ടു ഒരു പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങളെ അപ്പാടെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഒരു സന്ദർഭമായി പോയി അതെന്ന് പറയാതെ നിർവാഹമില്ല പല കോണുകളിൽ നിന്ന് സർക്കാരിന്റെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തി പല തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിനിടയ്ക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ വലിയൊരു നിർണായക ബ്രേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് വാർത്തയുമായി ട്വൻറ്റി ഫോർ കടന്നു വന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഈ വാർത്ത കുറെ നേരത്തേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്തബ്ധരാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടാക്കി ഈ വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ മാധ്യമധർമ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തിവിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്ത അനുഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പലതിലും കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് പല മാധ്യമങ്ങളും അവരുടേതായ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ മേലിൽ തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല അത്തരത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ മേധാവിയായ ട്വൻറ്റി ഫോർ ന്യൂസിലൂടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്ന വാർത്ത അത്രത്തോളം മാധ്യമധർമ്മത്തിൻ്റെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പോൾ പല കോണുകളിൽ നിന്ന് ശ്രീകണ്ഠൻ നായർക്കെതിരെ വലിയ മുറവിളികൾ ഉയരുകയാണ് എന്ത് മാധ്യമധർമ്മമാണിത് സി പി എമ്മിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത പരിപാടിയാണ് കൊട്ടാരക്കര സീറ്റ് മോഹിച്ച് എ കെ ജി സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് കൊടുത്ത സ്ക്രിപ്റ്റും പ്രകാരം നടപ്പാക്കിയ നാടകമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഉയരുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന വാർത്താ മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് ഉയർത്തിവിടുന്നവർ ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ ഈ വിഷയങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു ഉത്തരം കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തോട് തന്നെ ചേർത്ത് നിർത്തി വായിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലെ മനോരമ പത്രത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം നമ്മൾക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം എത്രത്തോളം സങ്കുചിതമായ രീതിയിലാണ് അക്ഷരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ രാഷ്ട്രീയം മറച്ചു കടത്തുന്ന മനോരമയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം എന്തേ ആരും മാധ്യമധർമ്മതമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല ഇത് സി പി എം നേതാക്കൾ തന്നെ പറയുന്നതാണ് പലരും ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ തന്നെ ഇത് കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ പറയുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ മനോരമയുടെ വാർത്തകൾ പരിശോധിച്ചാൽ വളരെ കൃത്യമായ ആരോപണമാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി സർക്കാരിനെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന വാർത്തയാണ് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് എന്ന ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് വളരെയേറെ ആരോപണങ്ങൾ നേരിടുകയാണ് ഒരു സർക്കാർ ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് മനോരമ പത്രത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസത്തെ വാർത്തകൾ നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ വളരെ കൃത്യമാണ് സർക്കാരിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കുന്ന വാർത്തകൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യവും തിരിച്ച് സർക്കാർ നൽകുന്ന വിശദീകരണങ്ങൾ കണ്ണിൽ പെടാത്ത രീതിയിൽ ഒളിച്ചാണ് ഫ്രണ്ട് ഷീറ്റുകളിൽ കടത്തുന്നത് ഇതിങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആരോപണത്തെ കേട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കി പല സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രമുഖ നേതാക്കളും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഈ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുകയും ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പരിശോധിച്ചു നോക്കിയ
ഈ തരത്തിൽ തന്നെയാണ് മനോരമ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു പോകുന്നത് ഒരു പ്രതിപക്ഷ ലൈൻ പിടിച്ചു തന്നെയാണ് മനോരമയുടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം കടന്നു പോകുന്നത് അത് തെറ്റാണെന്നല്ല പറഞ്ഞു വരുന്നത് അത് ഓരോ മാധ്യമത്തിൻ്റെയും രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ കാണുന്നു പക്ഷേ മാധ്യമ ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെ എടുത്ത് ഉയർത്തിക്കാട്ടി ഒരാളെ വിമർശിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മാധ്യമ പ്രവർത്തനം എന്നത് ഒരു വ്യവസായം തന്നെയാണ് അത് എത്രത്തോളം എതിർത്താലും അതിൽ നിഷ്പക്ഷത എന്ന വാക്കിന് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇനി ചർച്ചാ വിഷയമാക്കേണ്ടതാണ് പല മാധ്യമങ്ങളും നിങ്ങളെടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് അവർക്ക് നിഷ്പക്ഷത എന്ന വാക്ക് കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും കഴിഞ്ഞെന്ന് വരത്തില്ല ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന വാർത്താ മാധ്യമം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്ത കാര്യം ശരിയാണോ എന്നുള്ള കാര്യം പരിശോധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് ഇതേ വാർത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാധ്യമത്തിൻ്റെ കയ്യിലാണ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവർ ചെയ്യുന്നത് അവർ ചൂടൊപ്പം പോലെ പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇത് അവതരിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മത്സരമാണ് ആർക്ക് റേറ്റിംഗിൽ മുന്നിലെത്താൻ കഴിയുമെന്നുള്ള മത്സരം നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് കൊടുത്ത് റേറ്റിംഗ് നേടാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള മത്സര ഓട്ടം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പല പ്രമാദമായ കേസുകളുടെ പ്രതികളുടെ വായിൽ പോലും മൈക്ക് തിരികെ പ്രതികരണമെടുത്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമാണ് എന്നുള്ളത് ആ നിലയ്ക്ക് നിന്ന് നോക്കിയാൽ ശ്രീകണ്ഠൻ നായരുടെ മാധ്യമ സ്ഥാപനം നടത്തിയതിനെ ഒരു തെറ്റും പറയാൻ കഴിയില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഒരേ സമയം കണ്ടൊരു വാർത്ത കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വപ്നയുടെ വിശദീകരണമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റേറ്റിംഗും ട്വൻറ്റി ഫോറിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കാണാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന വിഷയം കൊടുക്കാൻ കഴിയുക എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ മാധ്യമ ബിസിനസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്ക് ലഭിച്ച ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്തരം ഒരു പ്രതികരണം വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ് ഒരു പക്ഷേ കസ്റ്റംസിനോട് പോലും പിടിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഇത്തരത്തിലുള്ള മൊഴിയാണ് സ്വപ്നം നൽകുന്നതെങ്കിൽ അന്നും ഇതെല്ലാം മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവർക്ക് കുറച്ച് മൈലേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ വാർത്തയിലൂടെ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യം അതിൽ മാധ്യമ ധർമ്മത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഒരാൾ ഒരു പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമാണെന്നും അയാൾ കൊട്ടാരക്കരയിൽ മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം ബാലിശമാണ് രാഷ്ട്രീയമാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മതി മനോരമ ആരുടെ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അത് പകൽ പോലെ സത്യമാണ് എന്നിരുന്നാൽ കൂടിയും പലരും അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മനോരമ പത്രം വായിക്കുന്നത് അതിൽ എന്തൊക്കെ വാർത്ത വരുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഈ കൃത്യമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളിലെ മനോരമ പത്രത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഷീറ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായ പോയിന്റ് വൈസിലായിരിക്കത്തില്ല വളരെ ലഘൂകരിച്ചായിരിക്കും ഇവർ നൽകുന്നത് അകത്തെ പേജുകളിൽ വാർത്ത ഇല്ല എന്നല്ല അകത്തെ പേജുകളിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് വാർത്തകൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എപ്പോഴും ഒരു വായനക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ എപ്പോഴും ഒരു പത്രത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഷീറ്റ് ഓടിച്ചു നോക്കാനാണ് സമയം കണ്ടെത്തുന്നത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ സർക്കാർ ഉന്നയിച്ച ഈ വിശദീകരണം അവന്റെ കണ്ണിൽ പെടാതെ പോകുന്നു അവൻ അതറിയുന്നില്ല ഇത് തന്നെയാണ് മനോരമയും ഒളിച്ചു കടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ മീഡിയ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഏത് മേഖല എടുത്തു നോക്കിയാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇക്ലിപ്പെടുത്തുന്ന വാർത്തകൾ കൊടുത്ത് റേറ്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില മഞ്ഞ വാർത്തകൾ കൊടുത്ത് റേറ്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട് ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിൽ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലാരിറ്റി നേടിയ ഏറ്റവും പുതിയ സ്ഥാപനമായ പോലും രാഷ്ട്രീയം കൃത്യമായി ഒളിപ്പിച്ച് കടത്തുന്നുണ്ട് അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് അതൊരിക്കൽ നിഷേധിക്കപ്പെടാൻ പറ്റാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പൊതു ഇടം കടന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളതൊരു വസ്തുതയാണ് ആ നിലയ്ക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്വൻറ്റി ഫോർ ചെയ്ത് ഒരു പുതിയ സ്ഥാപനമെന്ന നിലയ്ക്ക് കേരളം ഏറെക്കുറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാനുണ്ടായ ഒരു വാർത്ത ജനങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടിംഗിന്റെ ഭാഗമായി മാത്രം അതിനെ കണ്ടാൽ മതി അതിന് കോൺഗ്രസ് സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ സി പി എംകാരനാക്കിയിട്ടുണ്ട് വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥാപനത്തെ ഇത്തരത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരാളുടെ മികവ് തന്നെയാണ് അത്തരത്തിൽ അയാൾ ചെയ്ത സ്വാഭാവികമായ ഇടപെടലുകളും ജനങ്ങൾക്ക് പരിചിതമല്ലാത്ത